，体能合格，成绩有效。六局过了，突破了，好好休息，回来。医生，就这一次啊，下不为例。休息去吧。谢谢，谢谢医生。谢谢医生。哎，小伟，老旅长走到哪都带着梁丽国认识的遗像，为什么？老旅长特别忌讳别人谈起梁卫国烈士。作为一名军人，他认为自己当时让梁卫国烈士重返西藏，这是一种职责。可是，作为一名父亲，他老来丧子，心里总觉得梁卫国烈士的死，跟他有着脱不开的关系。梁卫国烈士死之前留下遗言，希望梁永军可以接过他的枪，所以，梁解放就一直在培训梁永军。他始终认为，梁卫国烈士在天堂，也一直注视梁永军，所以走到哪。要带着他的遗像。希望梁永军能理解老旅长的良苦用心。老旅长做法有些偏激，梁永军理解不了。他们俩已经僵持很久了，这种矛盾我们是解决不了的。总裁员说的对，我们应该帮助梁永军成为一个真正的军人。来完成老旅长心中的烈士遗愿，这已经是我必须要完成的任务。这是属于你们的荣誉，有这做纪念吧。是是。回去好好训练，军车的小包队的大门永远为你们敞开。是，起立。李斌，向后转。全体队友，向离队队员敬礼。开，准备。准备。请总教员讲评。同志们，收起。今天考核，要对梁永军、邓、周瑞奇、邓，还有我们俩，孙文斌、邓，对这三名同志。提出严肃的批评。啊，梁军，你还有最后两次犯错误的机会。周瑞奇、孙文斌，摘下你们的臂章，以见习队员的身份留队训练。我要提醒你们两个，队员和见习队员在同等条件下，队员优先留队。总教员，我需要一个更合理的解释。因为你们违反了单人高山取雪的规定。报告总教员，做军人，本身就应该不抛弃、不放弃。你不也说过吗？不放弃战友，是我们这支部队的光荣传统。高寒山地，行动困难，每个士兵携带必须的武器装备已经到达了负重的极限。如果再带着伤员行动，会拖垮全队。我相信这一点你已经深有体会。特殊的环境决定我们，首先要学会的就是放弃。总教员，我认为放弃战友是可耻的行为。我会把我的后背交给战友
，我更会为我的战友挡子弹，因为我相信，我的战友们会同样这么做。同志们，你们会抛弃战友吗？不会。都干什么呀？想造反是不是？没事，石馆长，大家的反应是正确的。我们是人民的军队，有着优良的传统，扎实的作风，不会。更不允许我们抛弃我们的战友。侦察兵、特种兵，是首长们手中的尖刀利刃，是司令机关叹息敌众的眼睛和耳朵。大部分时间，我们要脱离主力，深入敌后独立作战。我们肩负着特殊的使命。西藏恶劣的自然环境，决定我们首先要学会的就是取舍。不带伤员前进，不代表放弃，而是给我们在训练当中提出了更高的训练目标。哪怕是重伤，也要学会自救，自己生存下去，独立战斗下去，等待后续救援，让我们的战友能够放心的去完成自己的任务。这是一名合格山地侦察兵的标准之一，明白吗？是。梁小军。明白吗？明白。总教员，我觉得你的训练太不人性了。敌人会对我们人性吗？我们生是为了战争。但绝对不是为了牺牲，指导员。指导员，西藏恶劣的战场环境，决定了队员们掌握的技能越多，生存的可能性就越大。这条标准呢，看似不合理，甚至很残酷，其实更具人性化。这是技术军官和军事主观的区别，还是男人和女人的区别？指导员，来，坐，肖队长。指导员，和平几十年了，战争的意识在我们的脑海里也在渐渐淡化。未来战争到底是什么样，我们谁都不知道，只能通过推测来训练部队。这里面势必会存在着这样或者那样的漏洞，我们只能让队员尝尽我们能够想到的所有战争模式。我们阻止不了战争，我们唯一能做的。就是让我们的战士活着回来，这才对得起他们的父母。这家啊是新开张的，你看，纯正的张氏风格，我想你们一定会喜欢的。王老板，你好，吴师傅。哟，咱哥好久不见了呀！啊，是是是，给你带了两位客人。哟，好，来来，咱里边请，里边请。好，老板。你们这个客栈能住多少人啊？大姐，不瞒您说，这是我家老院，我呀把它改成客栈了。今儿正巧是我第一天开张，您又是我迎来的第一波客人，是吗？对，而且我在楼上刚好有两间特别好的房间，我带您上楼看看。走。我说房间原价是四百块钱一间，啊，现在呢给您打个折，按三百块钱一间。对了。你打算住多久？两间，我们要住的话，你这个整个客栈我们都得租下。真的呀，我这儿上上下下可三十多间房呢。那租金？租金不是问题。哎呦，那可太好了，今天可算是遇见财神爷了。要不我们坐下来好好谈谈，价钱好商量。于总啊，您觉得怎么样？我觉得还差点意思。吴师傅，走，别墅看看去。吴师傅，他是怎么说？看。那行，那我们再看看，遇不到合适的，我们再回来啊。哎呀，不好意思啊。行行，没事没事没事，这常事嘛啊，是吧？怎么还不满意啊？这房子也太久了，还有一股味儿，太熏人。吴师傅，还有其他房源吗？我都问过了，都租出去了。这商铺还有一些。商铺哪能住人呢？于总，要实在不行，咱们就看刚才那家，我觉得还行。您觉得呢？要不我们回去看看？嗨，要我说啊
，你们也不缺钱，干嘛租房子呢？我那高档酒店一住，多舒服呀！酒店里人太多太闹，我还是想有个自己的地方，又清静又方便。老爷子，请进。你看我这卫生间，独立卫浴啊，而且有二十四小时热水。来，您在里边看一下。你看我这床单被罩全部都是新换的，而且在我这房间纯藏式风格，又干净又舒服。这一天得多少钱啊？我这原价是四百块钱一间，现在我刚开张，我收您三百块钱一间。能长租吗？长租，长租就更便宜了呀。啊，哎呀，我住酒店呀、啊，一天就八百八十八，这房子我长租了。好，来，我带您登记老爷子。好。方老板。哎，你好，二位。老板，我们决定把你整个客栈都租下来。哎呦，那太好了。可是有一间已经租出去了，而且是长租，租给谁了？一位老爷子，七十多岁，呃，看穿着和气质像是一位老军人。老军人，啊？是不是背了一个军用水壶？啊？还背了一个军用的望远镜。对啊，你们认识？啊。不认识，我们住在一个酒店里，有过一面之交。嗯，那他现在在客栈吗？在啊，就在跟前呢是你们呀！啊，我专门来感谢您。昨天多亏了你的红景天，我喝了，今天就好多了。哎，好好，坐下坐下。好好，王先生，刚一上天气干燥，我们于总给您买了些水果。哎呀，你看你们太客气了。应该的，应该的。论年龄，您是长辈了。老先生，我看你这穿着气质，是个老军人吧？我退休了，想老部队。就上来看看，老部队，您说的老部队是这儿的山地旅吗？嗯，哎呀，太好了，我儿子就在山地里当兵呢。看你这穿着打扮，家庭条件一定不错吧？一定是儿子太淘气了，才送到部队来锻炼，是不是？真让你给说着了，这两年我跟我先生打拼的也不容易，这挣了点钱，就不愿意苦着孩子。这么一来，把孩子给娇惯了，惯了不少毛病，实在没办法了，才送到部队上好好给锻炼锻炼。你把孩子送到部队就对了。我儿子进步可大了。哎，对了，你看，这我手受伤了，是我儿子亲自给我包扎的。您觉得怎么样？嗯，不错，合格。哎，老先生，您是来看老部队的。怎么不在部队住，在外面租房子住啊？啊，我不愿意打扰部队。呃，哎，你们怎么知道我住在这儿啊？啊，我们于总啊，本来是想把这整个客栈全租下来的，嗯，但是听老板说，您已经租了一间了。不过没有关系，老先生，您在这儿的所有花销，我们于总全包了。哎，这部队有招待所，你们租这么多房子干什么呀？啊。我想有个自己的地方，方便也清静。哎，我去看了琪琪他们训练了，太苦了。我就想我在这常住下来，一直陪着他，把这兵当完再走。<笑>这全国有几百万部队，所有的父母都像你们似的来陪着孩子，那部队成什么样子？部队驻地不成了闹市了？部队怎么训练，还怎么打仗？哎
，我们走。我不欢迎你们。老先生，您是不是误会我们的意思了？没有误会，走吧。哎，你这人怎么说翻脸就翻脸啊？你嘴上说的冠冕堂皇的，你心里不知道怎么想的吧？你这话什么意思？你把话说清楚。山地旅可是您的老部队，您在外面租房子，说不定您也是来陪孩子的吧？嗯。我跟你们不一样，我是为部队培养好兵。哎，老先生，您看您这话说的，您来就是为了他们培养好兵，难道我们来是培养坏兵啊？总而言之，我不欢迎你们，请吧。锁了，还跑来干扰部队的工作，竟给部队添乱。大姐，还生气呢？我没事儿，可是他不能说我们家琪琪啊。琪琪吃了那么多苦，到他嘴里成了坏人了。你别跟那个怪老头一般见识，为他气坏身体可不值得啊！我没事。不是我说这，这菜这贵的有点离谱了吧？一盘炒青菜要三十多，这比这都贵啊！不贵，只要是到了冬季冰雪天气的时候，运输困难，那菜才叫贵呢。来，我看看。老吴，嗯，你们这商铺好租吗？好租啊。有吗？有啊，我手上就有几个房源呢。太好了，多大的？有二百的、三百的，还有五百平的。好，我就要五百平的，你赶紧打电话联系。哎，小庞，哎，等会儿我把商铺租下来，你就把老先生请过来啊。我不去，那怪老头太气人了，我才不去呢。叫你去你就去，我有我的安排。你要干什么呀？琪琪在这儿要当一年多的兵呢，我们总不能在这儿待着什么都不干吧？我准备干回老本行。您，您要开菜店啊？给部队开个菜店，怎么样？好啊。哎，什么时候啊？你跟这添乱。哎，哎，后边，哎呀，我操！哎算什么？孙斌，你的脚尿伤了，脚腕有点粗累，治倒是能治，但是会疼。疼就疼呗，死都不怕，我还怕疼。你能治，你治。怕疼，我就不是纯爷们儿。爷们儿呢？就您刚才那一下子，我还以为要杀猪吃肉了。哎，你不说话，没人当你指甲吧？我那叫没有提防，能治啊？能治。那你治，我要是吭一声，我这爷们儿就不够纯。来，好，周云龙，把椅子给我。空山，走，把酒精和包弹拿来。哦。
那我开始织了。能扛啊你啊！哎，我听说呀，这笑能止疼。帮帮你啊！别捣乱，把酒精拿来。忍着点，最后一下了。酒精。错位，矫正过来就好了。下地走两步，试试。行啊。你慢点，慢点啊。好像好，真的好多了。我神！哎，你别动，我这个。行啊你！你懂得真多。行了，孙斌，这两天呢，别乱动，休息两天，就能正常参加训练了。我就不跟你说谢谢了，你就别客气了。但是我可跟你说啊，你得注意点个人卫生，你脚味啊太冲。笑笑，我天天洗脚，我这不是刚训练完吗？好意思吗？就你那脚，鸡蛋扔你鞋壳里一会儿变咸鸭蛋了，还有点儿说个事儿呗，说吧。我听总教员说，要在我们小报队员里面选个班长，你什么意思？我记得拿破仑曾经说过，不想当将军的士兵，不是个好士兵。当班长呢，是第一步。你明白了？那你还给我支脚？你不怕把我脚治好了，我跟你争啊！哎，哎，你能笑得含蓄一点吗？喂，我是有自尊的。嗯，那行，我不下了还不行吗？选出一个优秀士兵当班长，这对大家都有好处，是不是？对，所以。现在我正式向你挑战，我们公平竞争。行，我接受你的公平竞争。吃吃吃吃。反正李铁也说了，你不当班长，有正事的人跟我争。哎，你有完没完？严肃点行吗？行。孙斌，那要是我当上班长了呢？那以后再说。<笑>
老先生，老先生，老先生，你把我叫到这个地方来，想干什么？啊，老先生，咱们都见了好几次面了，我都不知道该怎么称呼您呢。您，我姓梁。哦，梁老您好，今天有点唐突把您请过来，呃，我是想向您咨询一下，您在西藏是老兵了，我想问一下，对于驻藏部队来说。他们的生活上最大的困难是什么？对于军人，没有什么克服不了的困难。梁老，您别误会，我是听说呀，这个驻藏部队的副食品和蔬菜的供应非常困难。部队又有规定，为了保证当地的居民尽量不在当地购菜，听说八九十年代驻藏部队大部分就是吃这个清油和干菜。虽然说他们现在掌握了一定的大棚技术，可是他们的自给率只能达到百分之七十。每每到了冬季，他们的副食品和蔬菜根本就供应不上。你是担心你儿子吃不上菜？你儿子少吃两顿蔬菜，饿不死他。哎，梁老先生，哎，不是我儿子一个人吃不上蔬菜，所有的士兵都吃不上蔬菜。那你想做什么？我想让部队一年四季都不缺副食品，不缺蔬菜呀！哦，梁老先生，这就是我今天为什么请你到这儿来的原因。我租下了这间铺面，我想花两百万，开一家面向部队的大型蔬菜副食品供应中心，你看怎么样？嗯，你们这些生意人呀、啊，真精明！你这是叫搞垄断、哄抬物价、赚部队的钱？哎，老先生。没有我们这些生意人，市场上根本就没有商品。你们吃什么，喝什么，穿什么，要自己去种菜、种地、织布吗？我们生意人赚的是良心钱，我们做错什么了？你这么瞧不起我们？我们于总是想为部队解决一些困难，好心当成驴肝肺。小庞，于总，你真的想给部队解决一些问题？真的，我真的想面向部队，开一家大型的蔬菜副食品供应中心。只要部队向我们采购，我保证保质保量、保本销售，不赚部队一分钱。那要真按你这么说的话，那可给部队解决大问题了。那你需要我做什么？梁老，我想请您监督中心的运营，确保向部队提供质优价廉的蔬菜和副食品。李总啊。刚才我态度不好，对不起了。我代表山地旅的官兵以及他们的家人，给你敬个礼。哎，梁老，您千万别不敢当，不敢当，受不起。我呢，要约法三章，请讲。第一，不能违法经营，不能哄抬菜价。如果那样的话，我会向有关部门举报。第二，我不会为你的经营走后门。第三，我有退休金。如果于总信守承诺的话，我可以在供应中心无偿服务，不要工资。梁老，您这第一、第二都没问题，可是这第三，您不能不要工资啊！我这把老骨头了，还能为部队做点事儿，不要钱都高兴，也能多少为你节省点开支。如果于总答应的话，那我以后就是你的员工了。哎呀，那就谢谢梁老了，长者为尊。梁老，给咱们中心取个名字吧。啊，就叫拥军吧
对不起啊，打扰一下，我想问一下，你们是不是在这儿给部队采购蔬菜和副食品啊？你怎么知道的？我一看你的臂章我就知道了，我儿子就在你们部队，我是从四川来的。呃，是这样啊，我准备在这儿开一家大型的副食品和蔬菜供应中心。我粗略的估算了一下，如果我们从其他地方组织货源，呃，再集中的运送到这儿的话，每公斤蔬菜比这儿便宜百分之二十呢。是吗？这么好啊？那您那个供应中心什么时候开业啊？我们的资金都已经准备齐了，现在正在做市场调研，一旦做完马上开业。呃，如果你们部队愿意跟我们合作，我们达成长期合作协议的话，我可以保证，再低百分之五，怎么样？那冬季呢？一样啊，我保证比市场价下浮百分之二十五。哟，真的呀、啊？那我们可真是很期待您的供货中心啊，早日开业啊！到时候啊，如果您真的能达到我们的供货条件的话，那我们啊，一定会在您的供货中心购货的。您放心，我们一定保证质优价廉，<笑>是吗？啊，这是我的联系方式。您姓于啊？哎，对，太好了！我说咱俩有缘分吧？我也姓于，咱们五百年前是一家呢。那我以后就叫你于老弟了。您看大姐，您就是爽快人，跟我们军人啊对脾气。成，以后啊，您就是我的于大姐了。这是我的名片，欢迎你们随时来考察。哎，好嘞，那我们就赶紧去进货了。那等您的那个中心开业之后啊，咱们再联系，好吧？好，那我等你们过来啊。哎，好，再见。再见。我说于总，咱们自己就能打开销路，干嘛还聘请那个怪老头啊？还让他担任副总？你呀、啊，就是太年轻了。我看这个梁老就不一般，他是从部队上下来的老干部。最重要的是。他是山地旅的人，你说咱们做这一切为什么呀？还不是为了琪琪？到时候山地旅自然会知道我们做的这些好事，会照顾琪琪的。我是想让琪琪早点当侦察兵，少受点苦。可是我看那老头也太倔了，他不一定会帮琪琪啊。这个你就不懂他了。这种老军人啊，满脑子都是部队。咱们现在是在为部队做好事。他要是不答应啊，我立马关掉供应中心，看他帮不帮忙。对啊，于总，您厉害呀！嗯，行，为了琪琪，我保证完成任务。<笑>走走。四百九十一，四百九十二，四百九十三。带上建设训练，不错。孙伟，孙伟好，继续吧。是。孙斌，我听说你想去特大。主任，我想去特种兵最高学府去锻炼自己。嗯。要想去特大，要先当班长，其次也能参加。军区组织的侦察兵骨干集训，你呢，能力不错，但是离当班长还有一定的距离。小杨，我给你倒杯水吧。我来吧，你有伤，坐。当班长，首先要有指挥能力，要以身作则。凝聚力，这样大家才能服你。补充水分，在这方面，梁永军做的比你好。你呢，除了在训练当中能起到带头作用以外，其他的做的都不够，或者说根本就没想去做。说白了，你私心太重。我敢说，如果我现在票选班长。你只有一票，而且这一票还是你自己投给自己的。有理想是好事儿，但是要想实现自己的理想，要尽快改掉自己的缺点。你说呢？好好休息。
。队长，组救员，干什么去、啊？哦，战友们在高原上训练，那边气候比较冷，我看炊事班熬着姜汤，我就给他们送过去。按规定，伤病员四十八小时之内不能恢复训练，自动退训。注意你的脚伤。队长，我没事儿，谢谢。谢谢总教练，不错，一点就透，去吧。哎，斯文斌变化挺大，你找他谈过？走。梁永军，斯文斌，最有可能成为小包队的班长。梁永军，全面一点。孙文斌底子不错，思想上有点问题，我点了他一下，希望他能够尽快改掉自己的缺点，成为梁永军的竞争对手。通过他们之间激烈的竞争，可以暴露出他们之间的缺点，甚至人性当中的弱点。这样，我们才能够通过他们的缺点修正他们。特种战斗班要独立作战，有的时候要到敌后去作战。作为班长，他们肩负着任务的成败，队员们的生命，责任重大。对于班长的人选，我们要慎重。哎，是啊，斯文斌这个人比较自私。如果让他做班长，他可能会为了个人荣誉，带着队员们去冒险。放心，我们不会的。流血，流汗不流泪。师班长，我看这山上风又大又冷，我就到炊事班，亲自熬了姜汤给大家。坚持，挺住啊！加油啊！多做几个啊！我坚持住了。师班长，您这么看着我干什么？你还知道关心战友？表现不错，口头嘉奖一次。所有人，原地休息。去吧。是。来，喝一口吧。不用，谢谢。黄景东，喝一口吧。不用，不用。这是孙文斌亲自给你们熬的姜汤，大家都尝一尝。不要不要，小龙，都喝点尝尝。梁军，到，起个表率作用。是。
，谢夫人。怎么样？给我也来一碗。好。青蛙跳，青蛙跳，那魔鬼活越来越变态了。这招他想不出来，一定是别人给他出的。谁？还有谁？比他更阴险的人呗。主教员。刚开始就这样，以后可咋办呢？哎呀，行了，就你这样还抬桶啊？还想多泡一天病号怎么的？哎，这我来吧。哎，我行了，来来来，你才不太合适。行了。哇，司大头好幸福啊！我也想当病号，那还不好办？你顺着山坡轱辘下去，你能一直休息。看你像的。大姐，我这车现在也用不上了，麻烦您给我结下账，我马上回去了。吴师傅，我正好想跟你商量一下